Với hai phần quản trị menus và widgets, các bạn có thể thấy được khả năng tiện lợi cũng như giao diện thân thiện và dễ sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ sức mạnh mà WordPress mang lại. Chúng ta sẽ thấy phần trình diễn khả năng chỉnh sửa và hiển thị trực quan của WordPress. Sau đây với Customize, tùy chỉnh giao diện từ Main Menu, các bạn truy cập vào Appearance, chọn Customize. Giao diện của phần tùy chỉnh sẽ hiển thị với khung bên trái là danh sách các mục có thể tùy chỉnh. Bên phải chính là giao diện mặc định là ta đang sử dụng. Các bạn có thể thấy rằng ở đây có các icon hình khay bút chì màu xanh. Đó chính là những vị trí mà chúng ta có thể tùy chỉnh bên trong giao diện. Ví dụ hãy thử click vào icon phía tiêu đề trang. Ngay lập tức khung bên trái sẽ hiện thị khung size title nổi bật lên như thế này. Điều đặc biệt là nếu ta thay đổi phần size title, ngay lập tức những gì ta nhập vào cũng sẽ hiển thị bên trái tương ứng một cách hết sức trực quan. Tương tự, nếu ta thử chỉnh sửa tiêu đề một quyết dịch nào đó như khung tìm kiếm này chẳng hạn, bạn ngay lập tức phần tiêu đề ngay lập tức phần tiêu đề này cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí nếu ta nhấn Remove để lại bỏ quyết dịch này đi, thì phần giao diện cũng lập tức lại bỏ nó đi. Hoặc nếu ta muốn thêm một quyết dịch mới, ta chỉ cần click vào đây và click chọn quyết dịch muốn thêm. Nó sẽ hiển thị ngay lập tức trên giao diện. Với chức năng hiển thị, chỉnh sửa trực quan như thế này sẽ giúp ích rất nhiều. Vì ngoài sự tiện lợi, nó còn giúp ta giảm được thời gian tìm hiểu chức năng của từng thành phần. Lợi thế hơn là giảm thiểu các thao tác lặp đi lặp lại. Ví dụ như muốn kiểm tra quyết dịch sẽ hiển thị như thế nào khi được thêm vào trong trang web. Ngoài ra, phần này còn tích hợp thêm các tùy chọn cho phép chúng ta xem trước giao diện trên ba loại thiết bị chính là desktop, tablet và mobile. Các bạn chỉ cần click vào ba icon tương ứng ở đây để xem trước giao diện đang sử dụng sẽ hiển thị như thế nào trên từng loại thiết bị. Lưu ý cuối cùng với các bạn là sau khi đã tùy chỉnh theo ý thích và ưng ý với những thay đổi đó, các bạn nhớ đừng quên click vào Save and Publish để lưu lại những thay đổi vừa thiết lập. Và như vậy, thay vì phải vào từng khu vực riêng để thay đổi một số thiết lập, giờ bạn được tập trung vào đúng một nơi thật quá tiện lợi phải không nào